sadaka sehemu ya ishirini mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Sibulizi Mexi nambari zetu ni 0677062012 Mtunzi anaitwa Kaluma Skonzo. Habari zake ni 0744970447. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo tayari mzima Dali alikuwa ndani ya mganga kule Nigeria na aliambiwa kwamba ule mzimu ule kwa ni mzimu mkubwa sana. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya ishirini. Mzimu tekela ni mzimu hatari sana tofauti na vile ambavyo wewe unafikiria. Kupambana na mzimu huu ni kwamba unatakiwa uwe umejitoa sadaka maisha yako yote. Mganga wenyeki alizungumza huko akiwa anaendelea kumpiga piga kwa usinga mzee Madale. Lakini mganga wewe si ndo mtaalamu wa haya mambo. Mzee Madali aliuliza vile. Ndio. Mimi ni mtaalamu wa kupangua nguvu za siri, lakini si kwa huyo mzimu mtekela. Mganga onyekele zungumza vile. Mganga. Huyo mbuzi ananitesa sana katika maisha yangu. Nimetoka mbali sana mpaka kuja kwako. Nimetoka nchi ya Bantu na kuja hapa Abuja kwa ajili ya kupambana na huu mzimu. Na huko kote nimetoka nikiwa na ambini na niko nimeaminishwa kwamba wewe ndiye kiboko ya mambo haya. Hebu naomba unisaidie bwana mganga. Naomba unisaidie. Mzima ndani alizungumza vile. Sawa. Lakini jambo hili si jambo dogo kama ambavyo nafikiria. Kupambana na mzimu tekela ni sawa na kujitafutia kifo. Mganga alizungumza vile. Mimi nitakulipa kiasi chochote cha pesa utakachohitaji hapa duniani. Wewe si matuni kiasi gani ambacho unakitaka. Na mimi nitakulipa chote. Mzee Madale alizungumza vile. Mganga wenyeke aliposikia kauli ile ya Mzee Madale, uso wake ulichanua kwa tabasamu sana. Alikuwa anajua kwamba kwa mteja huyo basi anaweza kujivunia mamilioni ya shilingi. Mganga alitamani sana watoke wagonjwa wa aina ya Mzee Madale kama kumi hivi. Basi atakuwa amepiga bao katika maisha yake na agiachana kabisa na shughuli zile za uganga. Sasa Sula ile litakuwa gharimu kiasi cha shilingi milioni hamsini. Sawa. Ilo alina shida mganga. Hata ukitaka zaidi hapo mimi nitakupatia tu. Pesa sio tatizo kabisa kwangu. Ninachokitaji ni kuondoka na kabisa na sekeseke ile la mzimu. Mzee Madali alizungumza vile. Doke sawa. Kwa sababu mzimu tekela ni mzimu wenye nguvu sana katika historia ya mizimu hapa duniani. Basi hata masharti yake kwenye kupambana naye lazima yawe magumu sana. Unapaswa kuyavumilia na kuyatekeleza yote kwa makini bila hata kuyavunja. Mganga onyeke alizungumza vile. Shamti la kwanza litakuwa ni kunywa kikombe kimoja cha mkojo wa mbwa. Dawa hii itakufanya uwe na harufu ambayo mizimu mtekela hawaipendi. Harufu hii itakufanya mzimu mtekela usikusugele kabisa. Mganga onyeke alizungumza vile. Mzee Madali aliguna tu mara baada ya kusikia maelezo ya mganga. Hakuwa na fahamu kabisa kama ni kweli ataweza masharti ya mganga yule. Kama sharti la kwanza tu lenye lilikuwa ndio hilo. Sasa ndio wale kwamejoa kwamba mapambano dhidi ya mzimu tekela ilikuwa yanahitaji kujifunga mkanda haswa. Hayo kwa mapambano madogo hata kidogo. Mganga wenyeke alichukua kibuyu kimoja na kikombe. Na baada ya hapo alimimi na kimimineka kilichokuwa mwa ndani ya kibuyu kile katika kikombe alichokuwa amekishika. Huo ulikuwa ni mkoji wa mbwa ambao mzee Madali alikuwa anatakiwa kuonywa. Sasa chukua kikombe na unywe hii dawa mpaka unaimaliza. Ni lazima tuanze kupambana na mzimu tekela sasa hivi kabla hujachachama. Mganga onyeke alizungumza kwa nampa mzee Madali kile kikombe. Mzee Madali alipokea huko akiwa na sita. Ule mkoji ulikuwa ukitoa harufu kali sana ambayo puanze mzee Madali zilishindwa kabisa kuivumilia. Bali piga chafu ya kali sana mzee Alitaka hata kuahirisha kunywa dawa ile lakini macho makali ya mganga yalimtadharisha mzee Madali. Taratibu alikipeleka kikombe kwenye mdomo wake na kuanza kujua mkojo ule. Radha pamoja na harufu ya ule mkojo ile kwa si ya kuvumilika hata kidogo. Mzee Madali alifumba macho yake huko akiwa anaendelea kunywa ule mkojo. Alipokuwa amekunywa nusu ya kikombe, bali shindwa kuendelea. Alijikuta ameacha na kuanza kutapika. Do Umesharibu masharti tayari. Mganga alizungumza vile. 
alichukua kile kikombe na kwa kijanza tena mkoje wa mbwa. Ni lazima umalize kikombe kimoja. Mganga alifoka vile. Na sasa hivyo kitema tu basi na kugeuza kuwa mbwa kabisa. Mganga onyeke alizungumza kwa kiwa naonekana akiwa amegadhabika sana. Maneno yale ya mganga onyeke yale mtisha sana mzee Madale. Alikipokea kile kikombe, alifumba macho yake na kukipeleka kile kikombe mdomoni. Alianza kupiga pegi za haraka haraka na baada ya sekunde kadhaa alikuwa ameshakwisha maliza kuja mkojo ule wote. Sura ya mzee Madale ilikuwa imekunjamana kwa uchungu mithili ya mtu aliyokuwa amekandamizwa ngumi usoni. Alikuwa anasikilizia tu radha ya ule mkojo. Safi sana. Umeshatimiza hatua ya kwanza ya uganguzi wa tatizo lako. Kesho tutaendelea na hatua ya pili ambayo itakuwa ni ngumu zaidi kuliko hii ya leo. Mgaga unyeke alizungumza vile. Na unatakiwa kuwa hapa mpaka tutakapomaliza tiba yetu. Sawa. Mzee Madali alijibu tu vile kwa unyonge. Ilikuwa ni siku nyingine tena kulikuwa kumekucha vyema kabisa katika jiji la Abuja nchini Nigeria. Watu walikuwa wameamka na walikuwa wameshaanza kutingwa na shughuli zao za kila siku. Kwa siku ya pili mzee Madali alikuwa ameamka akiwa na mganga onyeke. Hii ilikuwa ni kutokana na maagizo ya mganga kwamba kwa muda wote wa tiba alikuwa anapaswa kukaa pale pale kwa mganga. Leo hii ilikuwa ni siku ya pili. Mzee Madali hakujua kabisa ni shilingi gani ambalo alikuwa anaenda kulitekeleza siku ile. Kila alipokuwa na kumkaradha ya mkojo wa mbwa aliyokuwa ameunywa jana. Alikuwa anachoka kabisa mzee Madali. Alikuwa na hisi kabisa kwamba masharti ya mganga yangeweza kumshinda mapema. Haya masharti yanataka moyo sana kuyatekeleza. Na hisi kama nitayashindwa kabisa. Mzee Madali alikuwa na wazo vile. Lakini inanipasa tu nivumilie kiume kwa sababu yeye bwana mbuzi ameniganda kweli kweli. Mzee Madali aliendelea kuzungumza vile. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix.